Schon gut, meine Getreuen. Lasst die Zeremonie. Was bedrückt euch? Friedrich, großer Fürst, äh, König der Römer und römischer Kaiser, will für Italien und Wirkung gekrönt der König von Deutschland. Was euch bedrückt, will ich wissen. Wir sind besorgt um das Wohl unseres Kaisers. Es gibt Gerüchte. Es besteht Gefahr. In Bayern oder in Schwaben. Man hört so viel. Man hört nichts Gutes. Es gibt Gerüchte. Es besteht die Gefahr. Dass Schon gut. Sprech. Kaiser Friedrich. Es gibt Gerüchte, dass Adelige in Bayern und Schwaben eine Verschwörung planen. Man sagt, dass euer Erzfeind und Vetter Heinrich der Löwe seine Rückkehr plant. Er hat Gefolgsleute und er hat einen langen Arm. Man sagt, er hat Hescher nach euch ausgeschickt. Wer bist du, junge Frau? Ach, Nachsicht, Roter Fürst. Das ist meine Tochter. Ach, eure Tochter. Hast du auch einen Namen? Lisbeth. Ich heiße Lisbeth. Eure Tochter Lisbeth ist ein schönes Kind, Schultheiß. Sie wird eines Tages einen Erlenbacher sehr glücklich machen. Der Löwe will zurück und dann lade uns drauf. Macht euch keine Sorgen. Habe Dank für deine Warnung, Lisbeth. Der Löwe sitzt am Schoß seines Schwiegervaters, des englischen Königs in der Normandie und heult. Ich lasse mir mein Jagdrecht nicht verderben. Aber da nehmt wenigstens ausreichend Bewaffnete mit. Das ist Unsinn, Lisbeth. Die vertreiben mir das ganze Wild. Gernot, du kommst mit, sonst keiner. Keiner wird es wagen, den Kaiser anzugreifen, wenn ich ihn beschütze. Die hohe Jagd ist das Recht des Kaisers. Eure Wälder sind doch voll von Wiesen, Hirsch und Auerochs. Ich liebe die Jagd. Der Spessart ist mein Wald. Es ist mein Recht. <lacht> Gestern Abend habe ich eurem vorzüglichen Roten noch kräftig zugesprochen. Ich habe tief geschlafen. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Gernot, wir brechen auf.
Es für mich eine Köhlerhütte. Wo bin ich? Freund oder Feind? Wo bin ich? Ist das wohl gemeint? Wer ist so selbstlos? Riskiert sein Leben für mich. Lisbeth! Seid in der Schlucht nach Mechenhardt, mein Kaiser. In der Schlucht nach wo? In der Schlucht nach Mechenhardt. Ach so, nach Mechenhardt. In den Krötenhecken. In den Krötenhecken? In den Krötenhecken im Norden vom Hoberg. Nein, im Norden vom Hoberg. Im Norden vom Hoberg und im Süden von der Bilz. Im Süden von der... Bilz? Bilz. Direkt im Süden von der Bilz. Ach, im Süden von der Bilz. Und auch im Süden vom Sandbuckel. Auch im Süden vom Sandbuckel? <lacht> ja, und im Osten vom Galgenberg. Im Osten vom Galgenberg. Und süd-südwestlich vom Streitberg. Süd-südwestlich vom Streitberg? Ja. Nicht vielleicht eher... No? Nordöstlich? Wo bin ich? Ich zeige es dir, mein Kaiser.
das gesehen? Ich habe das gesehen. Ich bin in Ordnung gezogen. Ich bin mit einer Frau gesprochen. Davon gerannt sind Sie ja wie die Hasen. Aber mit dem Krüppel kann ich nicht mehr so gut sprechen. Ich habe einen Sohn geschrieben. Sie werden es gut überlegen, ob die noch mal am Elbe kommen. Ich habe einen Sohn geschrieben. Das sind die Sohn, die wir zu wiederholen haben. Ich habe einen Sohn geschrieben. 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 Morgen, mein Kaiser. Oder soll ich Friedrich, großer Fürst, König der Römer und römischer Kaiser zu dir sagen? Ja. Aber dann sag ich, Gräfin vom Hoberg zu dir. König von Italien und Burgund. Edle von der Bild. Gekrönter König von Deutschland, Italien und Burgund. Herzogin vom Streitberg. Allzeit Mehrer des Reiches. Kaiserin vom Sandbuckel. Herrscher über die Klingenburg und ganz Erlenbach. Du bist die Hexe vom Galgenberg. Und du? Du bist der Kaiser der Schlucht nach Mechenhardt. Und du? Du bist meine Retterin von den Krötenhecken. Heute Nacht waren wir in Sicherheit, nur du und ich und morgen war in Erlenbach. Wird unser kleines Dörfchen wirklich die Todesstätte des Kaisers Friedrich, genannt Barbarossa?
Ein Erlenbacher hat mich gerettet, aus Feindeshand. Aber er, der edle Mann, will nicht, dass ich seinen Namen verrate. Bis an mein Lebensende muss ich darüber Schweigen bewahren. Niemand wird bis ans Ende der Welt den Namen meines Retters erfahren. Drum fragt nicht nach, werte Erlenbacher, wer dieser Mann, dieser edle Mann war. Es war einer von euch. Und ihr dürft für alle Zeiten stolz darauf sein, dass ihr euren Kaiser aus der Hand der Herrscher errettet habt. Und für die Rettung meines Lebens will ich zum Dank euch ein Zeichen hinterlassen. Ich befreie euch hiermit und Kraft meiner Kaiserkrone von Leibeigenschaft und Jagdfrohn. Verleihe meinem Erlenbach die Halsgerichtsbarkeit und erhebe euer schönes Erlenbach zum Reichsdorfe. kommt die Wahrheit immer ans Licht. Wahrheit ans Licht.
heute aus Wien extra angereist. Georg auch mittendrein, der Autor. Und Irene Rodischowski, die die Lieder geschrieben hat. Unser Regisseur, der Dieter Schaller. Und die gute Seele unseres Ensembles, Beatrix Monat. Der Dietmar André war unsere historische Beratung. Der Bernhard Wähler hat die musikalische Gesamtleitung. Der Joachim Hammer war unser Chorepetitor. Und der Fechtmeister, der Georg Rudolf. Und die Ursula Lehrmann, die hat unsere Tänze mit uns einstudiert. Wunderbar angezogen haben uns die Petra Göller und die Sonja Göler. Perfekt geschminkt hat uns die Olympia Schott. Ist rechte Licht gesetzt hat uns der Jonas Schaller. Und den guten Ton hat uns gegeben der Marcia Link. Vielen Dank. Oh.